Hello and welcome guys I hope you all are safe and healthy This is Harsh Agrawal and I am welcome you all to my YouTube channel So today we are going to learn about our next topic of very first chapter that is features of business environment So guys features mean what characteristic character characteristics means the qualities so business environment ki kya qualities hoti hai matlab kya visheshta hoti hai what are the features what are the characteristics or what are the qualities of the business environment this is what we are going to learn today in this part so we have around nine qualities of business environment and the first one is dynamic so dynamic is what business environment is a dynamic concept and not static that is it goes on changing and every never remains same or static so this is the very first quality of business environment that jo hamara business environment hota hai ye continuous change hota rehta hai ye kabhi bhi स्टैटिक नहीं रहता यानी कभी भी सेम नहीं रहता इट गोज ऑन चेंजिंग विद टाइम इट मे गो ऑन चेंजिंग विद प्लेस और वट एवर मे बी द रीजन ये क्या होता है ये लगातार चेंज होता रहता है ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहता यानी कभी भी स्टेगनेंट और कॉन्स्टेंट नहीं होता है सो दिस इज वॉट द फर्स्ट क्वालिटी और वट फर्स्ट फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज दैट इट इज डायनेमिक इन नेचर एंड हेंस इट कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर द टाइम और ओवर द पीरियड एंड डज नॉट रिमेन सेम at different places or different time so next we are having is relative relative is what that means it has relation with something okay so here relative means is what the business environment is a relative concept it differs from place to place respectively and every place has its unique business environment so what it says here is jo hamara business environment hai it is relative to the place That means कोई भी अलग जगह है तो हर एक जगह का अपना एक अलग बिजनेस एनवायरमेंट होगा किसी भी दो जगह का बिजनेस एनवायरमेंट सेम हो ऐसा बहुत ही रेयर हो सकता है सो एवरी प्लेस एवरी डिफरेंट प्लेस हैज देयर ओन यूनिक बिजनेस एनवायरमेंट यानी बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा किस जगह की हम बात कर रहे हैं सो डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट बिजनेस एनवायरमेंट एंड हेंस मेकिंग बिजनेस एनवायरमेंट रिलेटिव इन नेचर इट इज मे सो इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट दैट हम जहाँ पे जाएंगे वहां पे अलग हमें बिजनेस एनवायरमेंट यानी हमें वहां पे अलग हमें बिजनेस एनवायरमेंट देखने को मिलेगा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा वहां बिजनेस करने का तरीका अलग होगा वहां पे बिजनेस की कंडीशन अलग होंगी सो दिस इज वॉट द बिजनेस एनवायरमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट नेक्स्ट यू आर हैविंग इज इंटर रिलेटेड सो इंटर रिलेटेड इज वॉट बिजनेस एनवायरमेंट इज एन इंटर रिलेटेड कंसेप्ट दैट इज any and every factors of business environment has its impact on it alteration in one factor may affect all other factors of business environment yes this is very true in the last class also we have discussed uh, when we were discussing the factors of business environment so what it says ki wahan pe business environment mein बहुत इंटर रिलेशन है यानी वहां पे एक छोटी सी चीज में बदलाव होता है एक कंडीशन में वहां पे चेंजेस होते हैं सो इट ऑल्टर्स द ओवरऑल इंपैक्ट इनटू द बिजनेस एनवायरनमेंट इट ऑल्टर्स द ओवरऑल आउटकम ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट सो ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट और व्हिच आर हैविंग इट्स इंपैक्ट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर फॉर एग्जांपल अभी जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें राइट नाउ व्हाट वी आर हैविंग we are going through the summer season abhi summer season hai to summer season hai to kya hoga suppose that hame hamare ghar mein coolers aur acs ki zarurat hai to coolers aur acs ki zarurat hai to isse kya hoga ki hamari ac ki demand badh jayegi ab ac ki demand badhegi to kya hoga ac ki demand badhegi to ac mein kya laga hota hai compressor laga hota hai jiske wajah se wo cooling karta hai to hamari compressor ki demand badh jayegi to wo organization jo compressor ki manufacturing karte honge to is samay unka business zyada flourish karega so this is what this is a sort of example that we can get that business environment is interrelated yani hamare business environment ek jagah pe kis tarah ka hai dusre jagah pe kis tarah ka hai ya ek jagah pe koi factor change ho raha hai dusre jagah pe koi factor change ho raha hai so this 
change will have the overall impact on our business environment in different manner. Next we are having is complex. Yes guys, business environment is a complex concept. ये complex होता है पूरे nature में. Why? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो involve होती हैं. We cannot say that a single factor is responsible for business environment. We have many different concepts all together which forms business environment. बहुत सारे अलग अलग factors वहाँ पे एक साथ मिलके business environment बनाते हैं और उनका अलग अलग factors decide करते हैं कि हमारा business environment कैसा होगा और what impact does our business environment will make onto our business? हमारे business पे इस business environment का क्या impact पड़ेगा? This is not very predictable in nature. So what it says, business environment is complex in nature. It involves various factors which are dynamic, relative, and interrelated with each other. Hence, making business environment complex entity to understand or predict easily. So, ये business environment में हमारे चुके ये dynamic भी होता है, relative भी होता है, interrelated भी होता है. तो इसके वजह से कई सारी चीजें यहाँ पे आपस में मिल जाती हैं जिसके वजह से कि business environment हमारा overall क्या हो जाता है? एक complex concept हो जाता है, यानी कई सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं, और हम किसी भी एक चीज पे depend करके we cannot just predict what the business environment shall be or how it will react. So this is what the complex means that यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, कई सारे factors हैं जो कि हमारे business environment पे impact डालते हैं, and hence the business environment becomes complex. And it is not easier to understand, not easier to predict very certainly कि कब कैसे क्या वहाँ पे business environment पे impact होगा या what business environment will have impact on the particular organization. So moving further, so we have next feature is uncertain. So business environment is uncertain right now as we have discussed that it is complex in nature hence it is uncertain और साथ में क्या है dynamic भी है relative भी है interrelated भी है so you cannot say the business environment how how it will be or how it will react or how it will impact your business in a certain manner so we cannot predict we cannot say certainly कि ये किस तरह से काम करेगा किस तरह से हमारे business में impact डालेगा या किस तरह का business environment आगे हो सकता है so that is why it is uncertain that it cannot be predicted very certainly कि क्या होगा exactly हम उस तरह की predictions business environment से नहीं कर सकते हैं business environment के बारे में हम इस तरह की prediction नहीं कर सकते हैं कि business environment हमारा आगे कैसा होगा क्या होगा and how it will have impact on our business so it is uncertain in nature next quality we are having is totality of internal and external forces in the last uh, session also we have discussed the two types of factors that uh, those are what internal and external factors so that is what it is being uh, discussed here that business environment abhi humne jaise dekha interrelated hai so that means it does not depend on a single factor bahut sare factors hote hain whether it are, it is the internal forces within the organization from within the organization or the forces from outside the organization so which are impacting the business environment of a particular organization of a particular place at a particular time so kai sari factors hote hain jo ki hamare internal forces bhi hote hain and the external forces also bhi hote hain to ye sabhi milke business environment banate hain na ki sirf ek cheeze milke business environment banati hain so there are many forces many factors जो हमारे इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल भी होते हैं इंटरनल मीन्स द फोर्सेस विच लाइव विद इन द बिजनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंप्लॉय हो गई वर्क फोर्स हो गई मैनेजमेंट हो गया सो दीज आर व्हाट इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो गए कॉम्पिटिटर्स हो गए कस्टमर्स हो गए हमारा सोशल uh, uh, क्या स्ट्रक्चर है पोलिटिकल क्या स्ट्रक्चर है हमारा ग्लोबल में ग्लोबल लेवल पे क्या स्ट्रक्चर चल रहा है सो दीज आर वॉट दीज आर ऑल द different internal and the external forces and hence it is said business environment is not just dependent on any one factor but it is the projection of overall factors whether internal or external in total next we are having is general and specific force so general and specific force ye ek dekhi kya kehta hai business environment has both general and specific forces intended to any and every industry business organization having distinct size structure model or formation 
यानी किसी भी तरह की किसी भी साइज की कोई भी इंडस्ट्री है कोई भी बिजनेस है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे हर एक इंडस्ट्री पे हर एक बिजनेस पे उसके अलग अलग साइज की वजह से उसके अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर की वजह से उसके अलग मॉडल की वजह से उसके अलग फॉर्मेशन की वजह से उस पर अलग तरह की वहां पे फोर्सेस इम्पैक्ट करेंगी यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट और ड्यू टू द बिजनेस एनवायरमेंट लाइक नाउ अभी की अगर हम करेंट सीनैरियो में देखें तो अभी क्या हो रहा है ड्यू टू द लॉकडाउन जो हमारे लोकल बिजनेस है ये सबसे ज्यादा इन्हें नुकसान हो रहा है बाय दे आर नॉट अलाउड टू डू द बिजनेस उन्हें शॉप खोलना भी अलाउड नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकते तो इससे क्या हो रहा है हमारी कुछ सर्विसेस ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन हम सर्विसेज चला रहे हैं अभी भी तो अभी के जो करेंट सिनेरियो है तो यहाँ पे जनरल और स्पेसिफिक फोर्स क्या है जनरल फोर्स क्या है कि लॉकडाउन तो सभी के लिए लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या हो गया इस लॉकडाउन का फायदा कौन उठा रहा है वो लोग जो ऑनलाइन काम अपना कर रहे हैं जिनके पास ऑनलाइन काम करने का तरीका नहीं था डेफिनेटली दे हैव बीन इंस्ट्रक्ट वेरी बैडली एंड द पर्सन हु आर हैविंग द ऑप्शन टू वर्क ऑनलाइन दे कैन कंटिन्यू देयर वर्क सो दिस इज व्हाट द जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस हैव देयर डिफरेंट इंपैक्ट एक ही सिचुएशन है लेकिन इसी सिचुएशन का अलग अलग बिजनेस में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडस्ट्री में अब जैसे इस समय मेडिकल इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही लेकिन क्या है अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है वहां पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है लोग राशन फिर भी खरीद रहे हैं खाना फिर भी खरीद रहे हैं दवाइयाँ खरीद रहे हैं लेकिन क्या है लोग अभी कपड़े तो खरीद नहीं रहे हैं गाड़ियाँ तो खरीद नहीं रहे हैं सो दिस इज वॉट दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सेम सिचुएशन ऑन द डिफरेंट बिजनेस हैव डिफरेंट कंडीशन या और डिफरेंट टाइप्स सो दिस इज वॉट इट मीन्स जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेज नेक्स्ट वी आर हैविंग इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल का मतलब होता है हर एक जगह Everywhere it is true, everywhere it is present. So business environment is universal or pervasive. Universal का मतलब हर एक organization में कोई भी organization ऐसी नहीं है जिसको हम business environment से बाहर निकाल सकते हैं या वो business environment को ओवर लीड कर सकती है या ओवर पावर कर सकती है Every each and every organization is the part of business environment itself. तो हर एक जगह हर एक समय में बिजनेस एनवायरनमेंट अपना इनेक्ट करता रहेगा हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हम उसको छोड़ नहीं सकते इट इज अ परवेजिव कॉन्सेप्ट दैट मींस इट इज अप्लीकेबल एट एवरी लेवल एंड एट एवरी प्लेस एंड इज ऑमनी प्रेजेंट एंड इनएविटेबल हम इसके छोड़ नहीं सकते हम इसको बाहर हम इससे नहीं निकल सकते बिजनेस एनवायरमेंट है तो उसका असर हमारे बिजनेस पे होना ही होना है हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसके इम्पैक्ट को हम थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं बट उससे हम कम्प्लीटली अछूते नहीं रह सकते सो नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस एनवायरमेंट के स्कोप से बाहर नहीं है यानी उसके दायरे से बाहर नहीं है सो नेक्स्ट वी आर हैविंग इज वेरियस स्टेक होल्डर्स सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज बिजनेस एनवायरमेंट टूडे विल डिस्कस द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट तो क्या है स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है स्टेक होल्डर्स आर एनी पर्सन एनी पर्सन मीन्स पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होता वेन वी आर स्टडिंग कॉमर्स वेन वी आर स्टडिंग अकाउंट देयर पर्सन मीन्स एनी एंटिटी ठीक है वहाँ पर्सन का मतलब क्या है एक एंटिटी यानी एक पहचान एक व्यक्तित्व जिसकी वजह से फॉर कंपनी लॉ से इज वॉट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी के लिए लॉ ने कहा है ना कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सो इट इज ए पर्सन दो इट इज नॉट नेचुरल इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट इट इज अ पर्सन तो कोई भी पर्सन जो किसी ना किसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे बिजनेस से हमारे एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ है एंड दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन टू आर ऑर्गेनाइजेशन यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग अलग लोगों का उन अलग अलग पर्सन का किसी न किसी तरह का फायदा है किसी न किसी तरह का स्वार्थ है किसी न किसी तरह का उनका वहां पे फायदा छुपा हुआ है या उनका कोई ना कोई मतलब है दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट यानी हर एक का अपना अलग फायदा है उनका हर एक का एक अपना अलग उद्देश्य है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट भी डालते हैं एंड दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन so these people are what these persons are known as the stakeholders so 
there are various stakeholders in any organization who have their own distinct interest into the organization and they are inevitable factors of business environment aur ye jo hamare stakeholders hote hain ye hamare inevitable factor hai yani hum inhe bhi chhod nahi sakte hain hum inhe overpower nahi kar sakte hain they are bound to be into our organization yani ye kisi na kisi tarike se हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं एंड दे हैव देयर ओन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज बोट द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सो यहाँ पे देखिए हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स क्या हैं शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स ओनर्स एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज क्रेडिटर्स सप्लायर्स कस्टमर्स सोसाइटी गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज एंड मैनेजर सो दीज आर वॉट ये सभी वो लोग हैं जो कि इधर दे आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स और दे आर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज शेयर होल्डर्स कौन हो गए शेयर होल्डर्स वो लोग हो गए जो कि हमारी अगर एक कंपनी है तो कंपनी की शेयर्स जिन्होंने परचेज की है उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है दे आर वॉट एज रिफर टू एज शेयर होल्डर सो वॉट इंटरेस्ट द शेयर होल्डर हैव इन टू आर कंपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट है हर एक अपना जितने भी लोग यहाँ पे हैं हमारे 12 स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे हर एक 12 स्टेक होल्डर का अपना अपना एक फायदा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट है ये चाहता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी शेयर्स उसने ले रखी है वो अच्छा प्रॉफिट एयरिंग करें दे अर्न गुड प्रॉफिट एंड दे कीप ऑन पेइंग द गुड डिविडेंड एट प्रॉपर टाइमिंग यानी शेयर होल्डर का क्या इंटरेस्ट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चलती रहे प्रॉफिट होता रहे और वहां पे हमें अच्छा डिविडेंड अपने इन्वेस्टमेंट पे अपने शेयर्स पे मिलता रहे नेक्स्ट इज व्हाट इन्वेस्टर इन्वेस्टर कौन हो गए जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं जैसे कि इट मे बी अ डेटर सॉरी सॉर्ट ऑफ क्रेडिटर या हमने वहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं बैंक से सो दे आर वॉट दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स जिन्होंने हमें डेट दे रखा है जो हमारे क्रेडिटर्स हैं तो वो हमारे शेयर होल्डर्स नहीं है लेकिन क्या है उन्होंने जैसे सपोज डेट हमने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है बैंक से तो बैंक क्या है हमारे बिजनेस में एक इन्वेस्टर है दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इनटू आर बिजनेस ताकि हम अपना बिजनेस ग्रो कर सके सो व्हाट डज द इन्वेस्टर वांट कि उसका पैसा समय समय पे जो उसे पे होना चाहिए वो पे होता रहे एंड प्रॉपर उसका इंटरेस्ट या जो भी उसे वहां पे रिटर्न मिलना है इन लू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट दैट शुड बी पेड पेड और बी पेबल टू द इन्वेस्टर ऑन टाइम तो इसका फायदा क्या है इसका स्वार्थ ये है इसका इंटरेस्ट ये है कि हमें भैया पैसा मिलता रहे समय समय पे जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी ई मिलती रहे और हमें उसका रिटर्न भी साथ में मिलता रहे नेक्स्ट वन इज ओनर ओनर्स क्या चाहते हैं ओनर्स ये चाहते हैं कि हमें हमारे कंपनी में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से काम चलता रहे और हमें उसका प्रॉफिट मिलता रहे सिंपल है नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर क्या हो गया एम्प्लॉयर एंड ओनर आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सिमिलर हो जैसे अब बड़ी कंपनी है तो वहां पे शेयर होल्डर्स ओनर हुए बट एम्प्लॉयर आर नॉट द ओनर्स तो वहां पे अलग एम्प्लॉयर कौन हो गया वो कंपनी ओवरऑल जो वहां पे मैनेजर्स हो गए वो सारे एम्प्लॉयर हो गए लेकिन ओनर्स कौन हुए शेयर होल्डर्स हुए तो सेम है एम्प्लॉयर्स क्या चाहते हैं एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयमेंट में सही तरीके से काम चलता रहे वहां पे अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज आते रहे उन्हें प्रॉफिट मार्जिन होता रहे सही तरीके से और कंटिन्यूस होता रहे वो कभी भी घटे ना वो बढ़ता ही रहे उनकी कैपिटल मैक्सिमाइज होती रहे एम्प्लॉयर तो यही चाहेगा इन्वेस्टर भी यही चाहेगा कि उनकी कैपिटल मैक्सिमाइज होती रहे नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं कि हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है वो अच्छा रहे वी शुड हैव गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वहां पे हमें अच्छी सैलरी मिलती रहे और समय के साथ साथ मिलती रहे अच्छी सैलरी ताकि हम अपना वहां पे लिविंग अर्न कर सकें सो दिस इज वॉट एम्प्लॉयज वॉन्ट यानी हमें समय पे अच्छी सैलरी मिलती रहे और वहां पर अच्छा वर्किंग कंडीशन हो और हमें अपने मन लायक काम मिले नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने हमें कुछ तरह का उधार दे रखा है छोटे मोटे क्रेडिटर्स तो वो भी क्या चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि उन्हें समय पे उनके पैसे पे बैक हो जाए ओके नेक्स्ट सप्लायर्स सप्लायर्स क्या चाहते हैं कि आपका बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहे आप हमसे कंटिन्यूस रॉ मटेरियल लेते रहिए और हमें समय समय पे सही पेमेंट करते रहिए हमें अच्छे अपने सामान का अच्छा दाम मिले आपके पास बेच के और हमें सही समय पे पेमेंट मिलती रहे और आप कंटिन्यूस और ज्यादा से ज्यादा हम पे ऑर्डर करते रहिए और हम आपको सप्लाईज देते रहे नेक्स्ट वन इज कस्टमर कस्टमर क्या चाहता है कस्टमर ये चाहता है कि आप हमें वहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दें कम से कम दाम में यानी 
मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम क्वालिटी वहां पे आप या सेम प्राइस में जो क्वालिटी होनी चाहिए या दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स आपके दे रहे हैं तो सेम तरीके की क्वालिटी या उससे बेटर क्वालिटी आप कम से कम प्राइस में हमें देते रहें दिस इज व्हाट द कस्टमर्स वांट नेक्स्ट वन इज सोसाइटी सोसाइटी क्या चाहती है कि आप वहां पे सोसाइटी में अलग अलग चीजों का जैसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं सी तो सोसाइटी ये चाहती है कि आप वहां पे समय समय पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहिए वहां पे कोई अनएम्प्लॉयड ना हो तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है साथ में आप एनवायरनमेंट को किसी तरह का लॉस नहीं कर रहे हैं सो ओवरऑल हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से दिस इज व्हाट सोसाइटी इज आल्सो द स्टेक होल्डर ठीक है अगर सोसाइटी मना करेगी कि नहीं आपको यहाँ काम नहीं करना है डेफिनेटली यू विल हैव सम ट्रबल आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम नहीं कर सकती सो so डेफिनेटली हमें सोसाइटी को भी वहाँ पे लेके चलना पड़ता है दे आर ऑल्सो ए स्टेक होल्डर दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो भैया सबसे ऊपर है गवर्नमेंट क्या चाहती है गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमें सही तरीके से इनकम करते रहें और उस इनकम पे टैक्स पे करते रहें और सारी लीगैलिटीज को आप फॉलो करते रहें यू डज नॉट डू एनी सर्ट ऑफ अनलॉफुल बिजनेस आप वहां पे इलीगल बिजनेस ना करें अनलॉफुल बिजनेस ना करें और वहां पे आप सही तरीके से वहां पे काम को करते रहें और समय समय पे अपने टैक्सेस पे करते रहें गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आती रहे सो दिस इज वॉट द इंटरेस्ट गवर्नमेंट हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को एक मतलब नहीं है कि आप फायदा कर रहे नहीं कर रहे गवर्नमेंट को चाहिए कि आप इनकम अर्न करते रहें और हमें टैक्स पे करते रहें और किसी तरह की अनलॉफुल एक्टिविटी ना करें नेक्स्ट लोकल अथॉरिटीज हैव द सिमिलर कंसर्न क्या कंसर्न है उनका कि वहां पे लोकल अथॉरिटीज के जो टैक्सेस होते हैं आप वो पे करते रहें साथ ही साथ उनके लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहें और वहां पे आप किसी तरह का गड़बड़ी ना करें जैसे आप एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं या वहां पर आप जो नॉर्म्स हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी किसकी है लोकल अथॉरिटीज की लोकल अथॉरिटीज जैसे हो गई उस एरिया की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ठीक है फिर वहां पे जो लग रहे हैं हाउस टैक्सेस वोटर टैक्सेस रोड टैक्सेस ये सारी चीजों का आप ख्याल रख रहे हैं नेक्स्ट वन इज मैनेजर मैनेजर क्या चाहता है मैनेजर चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें सही तरीके से चलती रहे एंड एज एन एम्प्लॉय उसे अच्छा खासा वहां पे पेमेंट मिलता रहे सैलरी मिलती रहे रिम्बर्समेंट मिलता रहे और साथ ही साथ उसे रिकग्निशन भी मिलता रहे सो दीज आर वॉट द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एक हमारे होते हैं जैसे कॉम्पिटिटर्स और ऑल्सो स्टेक होल्डर्स हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे क्या चाहते हैं कि हम मार्केट में फेयर बिजनेस करें ऐसा ना हो कि हमने अपनी चीजों के दाम बहुत गिरा दिए ताकि दूसरे को नुकसान हो सो so, हम अपने मार्केट में फेयर बिजनेस करते रहें और हम हमेशा नई नई चीजें लाते रहें जिससे कि कंपटीशन हमेशा बना रहे मार्केट में सो कॉम्पिटिटर कैन ऑल्सो बी एयर स्टेक होल्डर सो स्टेक होल्डर्स आर वॉन्ट एनी सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर देयर इंटरेस्ट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन और दे आर connected with the organization in some or the other way is that clear so i hope this topic is completely clear to you if you are having any trouble you can just rewind the whole video you can just pause the video you can read the thing and listen the thing again and again so next we are having is exercise so this is our exercise for today so in this We have explained briefly the different features of business environment. हमारे यहाँ nine different features दिए हैं business environment को and these are of two marks each. आपको इसके आंसर सीखने हैं कि ये क्या है. You have to explain them briefly and explain it very correctly. कि ये क्या है. Again, you know the drill that you have to write the things in a uh, good manner, in a beautiful manner, in a fair copy. Okay. Thank you guys stay home stay safe this is Harsh Agrawal signing out Sign, uh, signing out god bless you